nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2, la mission entre Maritza et Wassim ne va pas super bien, Nicolas a buzz l'intitulé du secret de Cameron. Kevin et Maeva ont décidé de faire équipe pour trouver qui l'a nominé à vie, tout en essayant de prétendre d'être un faux couple. Benjamin essayait de créer une alliance en manipulant et ça l'a marché pour certains et d'autres pas du tout. Dans l'épisode d'aujourd'hui il va avoir la confrontation et révélation des buzz, des changements d'alliance, la réunion entre Caroline et sa sœur, nomination et beaucoup plus et maintenant. Ils ont tous un secret, je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués Méfiez-vous des apparences. Bonjour et bienvenue pour la deuxième quotidienne de cette saison. Comme vous le savez c'est la journée des nominations, mais la journée va être très chargée pour chacun des candidats. Regardez. Dans quelques heures, Tatiana va enfin revoir sa sœur jumelle, Caroline après plusieurs années sans l'avoir vue. Faut vraiment que je me fais jolie, si je ne ressemble à rien je vais avoir trop honte. Ici la voix, Cameron Nicolas pense avoir trouvé ton secret, tu as 5 minutes pour le défendre. Salut beau gosse. Hein ah. Oui, quel secret penses-tu avoir découvert Je pense que tu as ton secret tatoué sur le corps, tu es beaucoup trop beau pour être aussi timide. Je pense que c'est juste une stratégie pour que les gens ne te portent pas trop attention. Je te promets que ce n'est pas le cas. Tu sais que tu es mignon quand tu paniques. Arrête de me séduire. Tu aimes ça ne mytho pas. Non mais sérieusement, ce que tu décris c'est juste une stratégie et vraiment pas un secret, mais bon c'est ton choix. Cameron tu peux quitter le confessionnal. Nicolas est-ce que tu souhaites confirmer Il est bon parleur, mais je préfère tout de même confirmer. On n'a pas vraiment eu le temps de parler de Maritza et Wassim, mais tu étais vraiment sur une bonne piste avec les deux vu qu'ils sont en couple. Il y a un truc qui pue dans cette histoire et j'ai quelques idées. Dis-moi tout. Je pense que si les deux sont vraiment en couple, ils sont venus avec leur enfant. Peut-être que c'est Nicolas, mais j'ai un peu arrêté de me concentrer sur eux. Ah bon Pourquoi Je suis sur la piste d'un plus gros poisson. Je préfère ne pas en dire plus pour le moment. Ah putain, faut que tu me le dis bientôt. J'ai un petit conseil à te demander vite fait. Oui, je t'écoute. Daya hier m'a buzz sur le fait que je sois le frère d'Ambre et c'est vrai que je suis son frère. Est-ce que tu penses que pour mon jeu je devrais le dire à tout le monde que je suis son frère ou je devrais faire comme si rien n'était Bonne question. Ça pourrait te mettre en danger de dire que tu es son frère, mais ça pourrait également faire que les autres candidats vont t'adorer et te protéger. Oui, voilà c'est pour ça je ne sais pas trop et je n'ai pas envie d'être adoré juste parce que je suis son frère. J'ai envie de faire mon jeu en étant Skyler quoi. Oui je comprends. Je pense tout de même que le mieux serait de le dire. Tu sais Irloine ta buzz toi et Kevin, elle pense que vous êtes en couple dehors parce qu'un mec aussi beau que Kevin lui parlerait à elle au lieu de toi. Elle est malade, elle s'est regardée dans le miroir récemment. Ne dis pas ça elle est jolie. Elle a juste dit que tu avais également des yeux de crapaud. Je ne la toucherai même pas avec un bâton. Elle est juste jalouse parce qu'en venant ici elle pensait avoir l'attention de tous les mecs, mais parce qu'elle n'a rien dans le cerveau personne s'occupe d'elle. Je ne suis pas d'accord, je voulais juste que tu le saches et que tu règles tout ça avec elle parce que je n'aime pas les problèmes. Mon plan marche à merveille. Oh enfin ils n'ont pas joué de musique de merde ce matin. Bon matin chérie. Bon matin Maritza, bien dormi 
Bon matin et ouais, mais Wassim n'a pas arrêté de ronfler toute la nuit mais ce n'est pas grave je l'aime plus que tout. Vous êtes vraiment trop chou, je vous laisse je vais aller m'habiller c'est le tour des mecs dans la salle de bain. Merci d'avoir ramassé tes vêtements ce matin. Allô Je te parle. Salmoche Teva. Je vais t'assommer avec mon sein droit, tu ne vas rien comprendre. Je préfère ignorer Maritza quand personne n'est autour, sinon je ne vais pas réussir à compléter cette semaine. Qu'est-ce que tu fais Oh putain la honte J'essaie d'apprendre à danser. Ah c'est pour ça que tu n'es pas venu danser avec tout le monde hier soir. Oui voilà. Je vais essayer de te montrer. Je n'ai pas vraiment voulu m'embarrasser hier soir devant Skyler, Dea est très gentille de m'aider. Ici la voix. Kevin et Maeva, Loan pensent avoir trouvé votre secret. Vous avez 5 minutes pour vous défendre. Salut quel secret penses-tu avoir découvert Je pense que tous les deux vous êtes venus en couple. Alors là je ne vois pas du tout ce qui te fait penser ça. Kevin attends laisse-moi parler. Loan si jamais tu parles encore sur moi, tu vois la piscine dehors je vais te balancer dedans avec de la glace. Salma Ruva, tu dis que j'ai une tête de crapaud, mais toi tu ressembles à un blobfish. C'est quoi un blobfish Tu le saurais si tu ferais autre chose que passer ta vie à cacher ta tête de merde sous tout ton maquillage. Maeva, qu'est-ce que... Ah et si tu penses que tu vas avoir un copain dans la maison va ouvrir un livre pour la première fois de ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait Tu n'as rien fait. Je pense qu'elle est vénère que tu as trouvé notre secret. Ah merde, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je reviens. Luan, est-ce que tu souhaites confirmer ton buzz Kevin vient de dire que j'ai trouvé leur secret donc oui, mais Maeva me fait peur. Décision validée, c'est tout pour le moment. Tu viens de faire une crise de jalousie dans le confessionnal ou quoi là Kevin, tout ne tourne pas autour de toi. Désolé, je ne voulais pas me défouler sur toi. Qu'est-ce qui se passe Anastasia est venue me dire que Loana parlait sur moi, et m'insultait sur mon physique et tout et ça m'a énervé. Maeva, tu es trop jolie pour te soucier de ce qu'une personne dit de toi. Pour moi, tu es clairement la plus jolie de la maison. Ah, je sais que je suis magnifique mais lorsque j'ai un truc à dire je ne me contente pas de le faire par derrière, mais clairement c'est trop demandé pour certains. Ah salut les tourtereaux Ça va vous deux Ouais ça va, et toi Elvis Oui moi ça va super Kevin m'a dit que c'est toi qui as eu l'idée pour le jeu hier. En effet, et je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien Maïva sait quand que tu vas prendre son nom du famille Alors là on est encore loin de ça. C'est quoi ton nom du famille Hamilton. Kevin Hamilton enchanté. Hamilton c'est chou. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Alors là tu rêves en couleur. Ah ouais C'est ce qu'on va voir. Lorsque je regarde Kevin et Maeva, je vois en eux vraiment une bonne complicité. J'ai peur que ça s'est fait trop vite, mais à 19 ans c'est normal qu'ils sautent dans l'action directement. Ici la voix, 
trois candidats ont déclenché l'alarme des secrets hier. C'est le temps de la révélation. Cameron. Kevin. Maeva. Skyler. Si Nicolas, Lou, ou Daya a trouvé votre secret, levez-vous. Oh putain. Je n'en reviens pas. Félicitations Nicolas, en trouvant le secret de Cameron tu remportes la totalité de sa cagnotte. Ta cagnotte est désormais de 30 000 euros, c'est tout pour le moment. Franchement je suis trop dégoûté que je ne suis pas le premier à avoir trouvé un secret. Qu'est-ce que tu as Buzz J'ai buzz que Cameron a son secret tatoué sur son corps. Où est-ce qu'il va Je pense qu'il est vénère que son secret est tombé. Voici le vrai moi. Je vais vous raconter la signification de mes tatous. En gros lorsque j'étais plus jeune, j'ai perdu ma grande sœur du cancer du sein, ensuite ma grand-mère et deux de mes tantes. Ma mère, a été plus chanceuse et a survécu à trois cancers. C'est la femme la plus forte que je connaisse, et je l'aime plus que tout. Au prime mon frère m'a laissé savoir que ma mère m'aimait et ça m'a motivé de fou pour le jeu. C'est dommage que mon secret soit tombé aussi vite. J'ai fait ce tatou pour sensibiliser les gens et également pour sentir que les femmes de ma famille qui sont mortes sont avec moi en tout temps. J'ai aussi joint le jeu pour faire don de tout l'argent que je vais ramasser dans un organisme. Je me sens limite triste d'avoir trouvé son secret, mais au moins il va pouvoir être lui-même. Tu es vraiment un mec génial. Je ne croyais pas pleurer ici, Cameron si tu as besoin d'un sein ou pleurer n'hésite pas à utiliser un des miens. Je suis triste que mon secret a été découvert, mais j'ai hâte de voir ce que va être mon aventure désormais. Le message de Cameron était tellement touchant que je n'ai pas osé avouer qu'Ambre ma sœur, j'ai vraiment voulu le laisser avoir son moment. Putain je ne comprends toujours pas comment ouvrir les notes sur ça. Ça va tu as l'air perdu. Oui, Kevin m'a avoué que c'était leur secret et Maeva s'est mise à m'insulter dans le confessionnal. Je ne comprends pas ce que j'ai fait et pourquoi je n'ai pas reçu l'argent. Elle est jalouse parce que Kevin a dit qu'il te trouvait jolie. C'est vrai Il me trouve jolie. Oui, il l'a dit devant tout le monde plus tôt. Ah, il est trop gentil. Il est vraiment beau aussi. Vu que tu sais qu'il est célibataire, tu devrais aller flirter avec lui. Tu penses Oui, vous serez trop mignon. Regarde, il est en train de faire du sport. Qu'est-ce que tu fais Je vais parler avec Kevin. Ne lui parle surtout pas, il a plein de poux, et tu vas devoir te couper les cheveux. Non, personne ne va toucher à mes cheveux. Tu penses impressionner qui avec tes petits muscles là Va faire tes conneries ailleurs, j'ai pas la tête à ça. Ne fais pas ton malin avec moi, tu le sais que je suis plus fort que toi. Tu vas essayer de me faire croire qu'il y a vraiment des muscles en dessous de toutes tes stéroïdes Mec, personne ne veut de toi et ta petite Maëva dans la maison. C'est pour ça qu'elle est nominée à vie. Je ne peux peut-être pas te nominer cette semaine, mais la semaine prochaine tu vas être face à elle. Ce n'est pas une menace, mais une promesse. Si j'ai été capable de voir que tu es un manipulateur en moins de deux minutes tu es clairement le pire joueur du jeu jusqu'à présent. Clairement ce que tu essaies de construire ne va pas marcher. Bon je t'ai donné tes deux minutes d'attention, tu peux repartir j'ai besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi 
qui a nominé Maëva pour la venger. De un tu vas jamais trouver et de deux ça fait même pas deux minutes que tu la connais. C'est quoi tu n'as pas l'habitude qu'une meuf te regarde plus de deux secondes sans être dégoûtée, donc la première qui le fait tu essaye d'être son prince charmant Non je n'aime tout simplement pas l'acharnement contre une personne, si je vois quelqu'un qui a besoin d'aide ou que tout le monde est contre quelqu'un je vais aider la personne. Je ne vais pas rester planté là sans rien faire. Tu te penses peut-être bien fort derrière tes stratégies à deux balles et à essayer d'avancer en groupe mais pense y un peu, le moment où ils vont se retourner contre toi tu n'auras plus rien. Qu'est-ce qu'un leader sans ses suiveurs Toi tu penses vraiment gagner en avançant avec Maeva La meuf est nominée à vie, si elle ne dégage pas maintenant dans une ou deux semaines elle saute. Tu es vraiment bête. J'ai un gros problème avec l'autorité et les personnes qui pensent se servir de moi comme un pantin, et c'est ce que Benjamin a essayé de faire et maintenant il a la haine qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Le truc qu'il ne comprend pas c'est que si jamais personne ne trouve qui a nominé Maeva, cette personne risque fortement de gagner le jeu en étant avantagée jusqu'à la fin. Mais bon on dirait qu'il n'y a que moi et Maeva qui voient plus loin que la semaine. Tant pis pour eux. Bon j'ai d'autres choses à faire. La partie ne fait que commencer Kevin. Kevin est le type de mec typique qui ne va pas réussir sa vie. Il se pense dans une room comme Netflix, mais croyez-moi quand je vous dis que son film est presque fini. Ici la voix. Ton secret et celui de quelqu'un d'autre est un danger plus que jamais. Tu pensais être rentré seul mais la voix en a décidé autrement. Intègre les trappes en face de toi. Putain dans quoi est-ce que je me suis embarqué encore On se... Attends Tatiana, c'est toi Putain tu es trop belle C'est quand que tu as changé de couleur de cheveux Il y a deux mois. Et toi tu as les cheveux longs, ça te va bien. Merci. Tu sais ce qu'il se passe sinon Je ne comprends rien. Ici la voix, Caroline. En face de toi se trouve ta sœur jumelle Tassiana. La voix aime beaucoup les histoires de retrouvailles, mais tout a un prix. Si tu veux que Tassiana intègre la maison tu vas devoir garder ton secret, et la voix va te mettre à l'épreuve aujourd'hui contre la fille de ton choix. Si tu échoues tu vas perdre un indice capital sur ton secret, et si ce secret tombe avant la fin de la semaine Tassiana va être directement éliminée. Si jamais elle réussit le défi Elle va remporter un indice capital sur l'autre candidate. Si tu réussis à garder ton secret, ta sœur va également avoir l'intitulé. Ma jumelle m'a fait intégrer la maison. C'est tout pour le moment. Faut que tu essayes d'affronter la candidate la plus faible. Je ne veux pas gagner en me battant contre des faibles c'est nul sinon, et j'ai déjà une cible. Tu pourrais faire ça après Caroline, tu vas peut-être me mettre en danger. Par contre ne commence pas à vouloir influencer mon jeu, je suis venu ici pour jouer Tatiana, je veux gagner au mérite. D'accord désolé. Tu sais que papa s'en veut beaucoup et tu nous manques vraiment à tous les deux. J'ai passé à d'autres choses et je n'ai pas envie de parler de ça ici. Ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vu Caroline. Tu sais très bien que ce côté-là ce n'est pas de ma faute. Je sais que rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Papa aussi le... Tatiana je n'ai vraiment mais vraiment pas envie de parler de ça. Il faut que je me prépare mentalement pour le défi. Tu t'entends bien avec les filles pas vraiment, mais il y a une Deya qui a l'air vraiment sympa. C'est une des candidates que je sens sincère. Je pense que tu l'aimerais bien. Sinon, j'ai déjà formé un binôme avec un mec qui s'appelle Elvis. C'est super. Caroline a toujours été un peu autoritaire et froide, je m'y attendais un peu qu'elle le soit encore en me voyant. Elle a toujours été celle que les garçons adorent et que les filles détestent.
Je voulais te dire que l'histoire de ton secret est vraiment touchant. Merci. Tu penses quoi de l'alliance que Ben a créée hier Je trouve son alliance stupide, j'ai accepté sur le moment pour que ça marche avec mon rôle mais je ne me vois pas avancer avec Luan, Christy, Daya, Alana et Ben jusqu'à la fin du jeu. Même si je suis dégoûté que Nicolas a trouvé mon secret c'est le seul parmi eux qui fit ma personnalité un minimum. Si ça ne serait pas pour ma stratégie pour garder mon secret, je serais parti avec Alexandre hier soir. Personnellement je crois en son jeu, je ne sais pas s'il si va nécessairement durer longtemps mais je pense qu'il a tellement une forte présence qu'en restant allié avec lui on va éviter de nous viser. Genre en mode si quelqu'un veut se débarrasser de l'alliance ça sera Benjamin et tu vas passer incognito Oui voilà. Ce n'est pas du tout mon style de jeu. La pression vient de monter à 100% mais je suis prête, je suis venue ici pour jouer et si je dois prouver que je suis la meilleure joueuse de la façon la plus dure j'en suis heureuse. Tu étais où Je m'étais endormie dans le confessionnal. Est-ce que c'est parce que j'ai ronflé cette nuit Oui c'est ça. Ah merde désolé, bon il y a plus important. Tu sais que j'adore les ragots et j'ai mes petites oreilles partout Oui. J'ai entendu dire que Benjamin est en train de former une sorte de rébellion envers toi, Maeva, Kevin, Anastasia, Skyler, Wassim, Maritza, Riley et moi. Je peux comprendre pourquoi la plupart mais pourquoi toi et Riley Je ne sais pas trop, mais il a essayé de créer une alliance avec toutes les autres en secret sauf Alexandre qui a refusé. Je viens d'entendre une conversation avec Caleb et Cameron. Je pense qu'il ne t'a pas pris car il sait que tu es proche de moi et pour Riley. J'ai l'impression qu'elle pourrait facilement influencer les autres en étant une figure parentale tu vois. Elle a l'air un peu maman poule et attachante. Oui je l'ai vu essayer de prendre des nouvelles de Calabière quand il était seul. Oui voilà. Je pense qu'il veut vraiment contrôler son alliance à 100% et c'est pour ça qu'il a évité de prendre des candidats qui ont du caractère et qui ne vont pas se laisser faire ou des candidats proches de ses candidats. Donc Kevin avec Maeva. En parlant d'eux, je suis la raison qu'ils se sont embrassés donc ils vont m'en devoir une. Peut-être qu'on peut, qu peut s'allier à eux. Maeva ne m'aime pas, je pense qu'on a plus de chance avec Nicolas. Il a l'air de bien m'aimer. Trois ce n'est pas assez. Il faut qu'on soit plus. Deya et Cameron peut-être J'ai l'impression que Cameron a un cruche sur moi, et parmi toutes les filles de la maison j'aime beaucoup Deya et j'ai l'impression qu'elle est vraiment là pour jouer. J'ai un petit service à vous demander. On fera tout ce que tu veux mon beau. Wassim ça serait possible que tu votes contre Caroline Oui il va voter pour elle. Pas vrai chéri Oui évidemment mon amour. Merci je vous kiffe. Qu'est-ce qu'il est beau Benjamin. Vraiment il a un charme de fou. Je vais emmener Skylor pour que vous deux vous puissiez parler. Non, je ne suis pas prête. Prends ton courage à deux mains, j'ai confiance en toi. D'accord. Je suis vraiment nerveuse, je me sens un peu comme une gamine de 10 ans, et j'aime beaucoup. Salut Skylor, tu peux venir avec moi C'est pour la chasse des secrets Si jamais... J'ai également les cheveux blonds comme Sarah et Jacques donc peut-être que je suis leur frère. Très drôle, au moins je suis le premier boss de cette saison. Je vous laisse parler. Salut Alana, c'est quoi Daya essaie de nous matcher ensemble Non pas du tout, enfin si. Tu sais Skyler, j'ai vraiment accroché avec toi. J'ai l'impression qu'on a formé une connexion, et j'aimerais beaucoup tenter une relation avec toi. Euh. J'ai vu comment tu me regardes, et je pense que... Alana je vais être sincère avec toi parce que ça se voit que tu veux une vraie relation. J'ai un mec à l'extérieur, tu as l'air d'être une meuf super mais je ne suis pas venu ici pour me mettre en couple. Tu ne me trouves pas jolie Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit j'ai simplement... 
Attends. Je n'aime pas vraiment jouer avec les sentiments de femmes. Je pourrais évidemment embarquer dans un jeu de séduction pour peut-être me sauver, mais faire semblant de tomber amoureux ce n'est pas mon truc. Alanassa se voit elle voulait vraiment une relation sérieuse avec moi, et je ne vois aucune utilité à prétendre. Ah non qu'est-ce qu'il s'est passé Il a un mec à l'extérieur. Ah c'est trop mignon, merde je voulais dire quel connard. J'ai besoin de temps à moi tout seul. J'ai moi aussi besoin de m'isoler un peu chaque jour, profite bien. Je me sens ridicule, j'ai même appris à danser pour lui, et maintenant j'ai juste l'air stupide. Je me fais toujours avoir par les garçons. Ici la voix, le public a voulu mettre une de vous à l'épreuve aujourd'hui, pour garder un indice énorme sur son secret, cette personne est... Caroline. Caroline, dans l'épreuve tu vas pouvoir affronter la candidate de ton choix, pour peut-être gagner un indice sur son secret. Qui choisis-tu Je vais choisir d'affronter Christy, et que la meilleure gagne. Putain j'ai envie de chialer là, je ne veux surtout pas perdre mon secret. Pour être sincère, je voulais aller en compétition avec quelqu'un qui a ses chances de gagner. Je n'ai pas envie de gagner facilement et je pense avoir une idée sur le secret de Christy. Au prime, elle a fait une gaffe en appelant Loan, Lou. Bonsoir Lou. Tu es magnifique. Ah merci. Comment tu l'as deviné que tout le monde m'appelait Lou C'était simplement une assomption. Donc je pense que soit elle observait dans la maison, soit elle se connaisse à l'extérieur. J'espère vraiment qu'elle ne va pas se planter. Je pense qu'elle a ses chances. Elle est enseignante à l'extérieur donc si c'est un défi de IQ, je pense qu'elle va le réussir. Ici la voix, bienvenue dans la salle de défi de cette saison. En face de vous vous avez plusieurs objets à mémoriser. La candidate qui en mémorise le plus va obtenir un indice sur l'autre. C'est tout pour le moment. Ok Caroline tu peux le faire. Trois ballons Quatre chaises, deux ordinateurs, une table, trois lits, six plantes, Une radio. Normalement j'ai une bonne mémoire, j'espère que Christine ne m'a pas déconcentré en répétant le nombre d'objets vu qu'on était à des opposés. Il y avait combien de ballons Deux chaises Deux radios D'armoire. De lit. D'ordinateur. De plantes. T'es de table. Avec un score de 6 contre 3, Caroline tu remportes le défi et tu vas réussir à garder un indice sur ton secret. C'est tout, pour le moment. Oh putain. Bien joué. <rire>
J'ai extrêmement peur pour l'indice qu'il va recevoir. Espérons que ce n'est pas trop gros. Qui a réussi le défi J'ai réussi. Oh oh, félicitations. Je suis déçu de Christy, je m'attendais à mieux. J'ai un plan pour les nominations. Caroline vient de prouver qu'elle est une grande menace donc faut la mettre dans le sas. Je suis d'accord. Je pense que Maeva pourrait la sortir. Personnellement je ne vais pas voter pour elle. Je pense que je vais voter pour Maritza. Faut pas, Maritza m'aime beaucoup je pense, et ça va faire qu'elle va nous garder les quatre en sécurité. Benjamin je vais être sincère avec toi, tu essaies trop de faire le chef et je n'aime pas du tout. Si tu veux vraiment qu'on soit tous en alliance, faudrait que tu nous laisses prendre des décisions aussi. Tu es venu ici pour jouer non, donc joue, et mets Caroline. Je suis venu ici pour jouer et non pour qu'on me dit quoi faire. Cameron s'il te plaît, la semaine prochaine je vais faire ce que tu veux. Et je vais te laisser prendre la décision de qui les filles vont nominer. Je ne suis pas intéressé pour une équipe sans démocratie, cette semaine c'est les garçons qui nominent. Pas uniquement toi. Nicolas tu viens Oui j'arrive. On doit nominer quelqu'un de son alliance à la nomination. Si on ne brise pas son alliance vite, il va vite prendre le contrôle du jeu. On serait pas mieux d'aller sur Maritza. Maritza l'aime bien. Je ne sais pas trop, je préférerais mettre Alana. Je pense que parmi les filles, Alana c'est la personne qui a le plus de chances de suivre ce qu'il dit. J'aime bien Benjamin, mais je n'aime pas qu'il essaie trop d'être contrôlant. Si tu veux une alliance, faut un minimum de travail d'équipe et ce n'est pas le cas là. Je pense qu'il doit perdre un joueur ou deux dans son alliance pour qu'il s'en rend compte. Christy, tu as une idée de quel indice est tombé Non, je ne sais pas. Je pense qu'elle ne l'a pas reçu encore. J'espère que ça ne va pas être trop gros. Moi, j'espère qu'elle ne va pas dire l'indice à tout le monde. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on aurait dû la nominer. Si on l'aurait nominée, elle serait en train d'enquêter sur nous à fond. Je pense qu'on a fait le bon choix avec Maeva. Elle s'énerve un peu facilement, donc ça fait que ça pourrait être n'importe qui. Tu sais qui tu vas nominer Je ne suis pas sûr. Caroline, je sais que Benjamin veut la voir sur le banc des nominés. Si jamais on nomine Caroline, je pense qu'elle va savoir que c'est parce qu'elle t'a affronté dans le défi. Je ne pense pas, et si c'est le cas elle pourrait partir après. Sauf que si elle part, c'est sûr à 100% qu'elle va dire à tout le monde ton indice. Surtout Elvis. Et surtout qu'ils vont deviner à 100% que mon secret est en commun avec toi Christy si je fais tout pour la dégager. Les candidats sont assez intelligents cette saison je pense. Donc on fait quoi Christy tu as parlé d'une alliance avec Benjamin Oui on est beaucoup dans l'alliance. Reste dans l'alliance, moi je vais essayer de me rapprocher de Caroline et toi Riley essaie de te rapprocher de soi Maeva ou Anastasia. On est un trio, donc autant s'en servir pour que les trois en aient un peu partout. C'est une super idée. On pourra garder un œil sur chacun des habitants comme ça. Oui voilà. Comme ça je pourrais également essayer de manipuler Caroline pour qu'elle me donne l'indice et l'emmener sur une autre piste et qu'elle ne le dit à personne d'autre. Faudrait juste essayer de se débrasser d'Elvis la semaine prochaine pour que ça soit plus facile. C'est super bien trouvé Skyler. Pour être sincère, c'est sûr qu'à un moment ou un autre tous les habitants vont enquêter sur la nomination à vie de Maeva. Ils vont flipper, et lorsque ça va être le cas j'ai besoin que Caroline soit dans le jeu pour qu'elle pointe du doigt Christy. Les habitants vont penser qu'ils sont en sécurité, 
Et comme ça je sais que je vais réussir à garder ma partie de secret. C'est clairement la moins forte du trio, donc autant qu'elle prend le blâme. Dans la maison des secrets tout le monde a des buts différents. Mais certaines fois ces buts, faites que vous ne jouez pas à fond. Tu te fais calme aujourd'hui. Tu vas bien Oui ça va, j'essaye de me concentrer sur Wassim mais je suis complètement gavé. Il me répugne. Mais non, il est sympa, je sais que ce n'est pas ton style, et je ne sais pas si tu es en mission ou si c'est une stratégie mais vraiment force-toi. Je n'ai pas vu personne vous suspecter. Ça me rassure. J'essaye vraiment mais tout à l'heure je l'ai embrassé et j'ai passé à deux doigts de vomir. Ressaisis-toi, on vient d'arriver. Tu as raison, je suis la reine de la maison et je me dois d'être toujours la meilleure. Voilà c'est ce que j'aime entendre. Alexandre est toujours un fort soutien pour moi, je sais que je pourrais sortir avec l'homme le plus riche avec ma tête de modèle mais son calme et sagesse m'aident beaucoup. Tu sais j'ai un petit secret à t'avouer, hier Loine est venue me voir en me disant qu'on était les deux plus belles de la maison et elle s'est mise à insulter le physique de tout le monde. Ah ouais sérieusement Ouais, elle a dit qu'elle aurait honte de se promener avec la gueule d'Alaina mais moi je ne pourrais jamais dire un truc pareil tu vois, et je ne suis pas sûr si je veux toujours être allié avec elle. Tu devrais sûrement ne plus être allié avec elle alors, je peux voir que tu es une fille gentille donc ne te casse pas la tête avec ça. Mais elle me fait peur un peu, elle a dit que si j'allais m'allier à d'autres personnes elle ferait en sorte que je saute. J'ai vraiment besoin d'être ici Caleb, j'ai besoin de l'argent de la finale. Oui je comprends, ça va aller. J'aimerais aider Anastasia, mais Loana a fait beaucoup moins peur que Benjamin donc je préfère faire ce qu'il dit pendant qu'il se focus sur d'autres candidats. Ça va m'éviter des problèmes. Il fait beau ce soir quand même non Ouais, je te manquais déjà Là c'est toi qui rêves en couleur mon pauvre. Tu as une idée de qui m'a nominé à vie Je suspecte les gens que je pense qu'ils ont une grande personnalité mais qu'ils se font un peu discrets. Anastasia, elle est déjà un peu dans les histoires mais jamais au milieu tu vois. Donc je pense que ça pourrait être elle. Ça se voit qu'elle a un fort caractère. Je ne sais pas trop, je n'ai pas l'impression. Tu as d'autres idées Peut-être que c'est un duo. Si c'est le cas je verrai bien Daya et Skyler, ils ont peut-être fait un plan pour qu'elle le buzz et que du coup personne ne suspecte qu'ils travaillent ensemble. J'avoue que c'est pas bête. En duo je verrai bien aussi Skyler et Christy, ils se sont rapprochés grave vite sans beaucoup se parler. Un peu comme nous. Ne va pas les attaquer par contre, si c'est toi tu vas encore plus te mettre dans la merde. Oui je sais qu'il faut que je me calme, mais tu vois ma mère et Cuben est direct quand j'étais petite elle m'a toujours dit de ne pas me laisser faire. Mon père était alcoolique et violent, et elle s'est dit qu'elle va tout faire pour que j'ai un caractère de feu, et que je puisse me protéger au besoin. Maintenant tu m'as moi pour te protéger si tu en as besoin. Tu sais j'ai aussi un père de merde, il ne m'a jamais frappé, mais c'était vraiment plus de la violence psychologique. J'ai, enfin pour ton caractère, il y a une certaine façon de faire les choses, et c'est important que tu ne te mets pas plus de personne à dos pour le moment. Je suis désolé pour ton père, je vois que tu as pas envie de m'en parler mais si jamais tu en ressens le besoin je suis là. Lorsque je suis proche de Hamilton j'ai l'impression que nos conversations sont naturelles et j'ai aussi un sentiment de sécurité lorsque je suis autour de lui. Il est vraiment un bon ami et allié pour mon jeu, et je ne vais pas oublier qu'il a été là pour moi cette semaine. J'ai vu que pendant ma discussion avec Maeva elle était un peu timide. Lorsque je l'ai vue à notre rentrée j'ai un peu senti une connexion instantanée qui s'est créée entre nous. Après je ne suis pas venu ici pour être en couple et je sais que elle non plus. Ma vraie priorité est de gagner le jeu, ou de me rendre en finale avec le plus d'argent possible. Si je réussis à avoir assez d'argent, je pense sincèrement que ça serait le plus beau cadeau que l'aventure pourrait me donner. Dans une heure c'est les nominations. Tous les candidats sont stressés et ne sont pas sûrs de qui mettre. Tu sais la semaine prochaine je vais vraiment avoir besoin de toi et je sais que tu ne voulais pas venir car Anastasia n'était pas dans l'alliance mais je te promets que personne ne va voter pour toi ou elle cette semaine. Tu es sérieux Merci beaucoup. Mais ça c'est à une condition, la semaine prochaine tu vas voter pour les personnes que je veux. Oui oui je te promets. Tu es trop gentil. Louane est clairement la candidate la plus influençable ici avec Alana. Je suis content d'avoir été le premier à mettre le grappin sur les deux. Quelqu'un t'a dit que tu étais jolie aujourd'hui. Oui, moi-même. Eh ben je vais te le dire, tu es magnifique. Merci.
Cameron, tu es encore plus mignon sans tes lunettes aussi, et Elvis, t'as trop de classe. Tu aimes bien complimenter les gens, toi, non Oui, quand j'étais plus petit, ma mère me complimentait toujours et... Enfin, c'est pas important. Lorsque vous trouvez ou aimez quelque chose chez quelqu'un, faut toujours le dire, car vous ne savez jamais si la personne est bien mentalement. Je suis un peu pareil, mais seulement avec les personnes que je suis vraiment proche. Je n'aime pas être trop complimenté perso, ça me gêne donc j'évite de le faire. Ah non, moi ça ne me gêne pas du tout, si jamais vous avez des compliments à me donner, n'hésitez pas. On parlera de ça plus tard, c'est drôle que tu nous aies réuni Caroline car on voulait te parler. Ouais. Donc en gros je voudrais qu'on forme une alliance avec Deya. Moi je suis oui. J'étais dans l'alliance de Benjamin mais je pense qu'il a besoin de se rendre compte qu'il a besoin de ses alliés et non qu'on a besoin de lui. Caroline il voulait te nominer et je lui ai dit carrément que je ne te nominerai pas. Nicolas aussi, et il a essayé de nous manipuler. Je le sais qu'il voulait me nominer et merci de ne pas avoir accepté. Il faudrait peut-être aller chercher Daya. Je la cherchais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvée. Vous l'avez vu les gars Non, si tu veux je peux aller la chercher. Non parler des nominations, je vais la chercher. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous voulez nominer en particulier on hésite entre Alana et Maritza. Personnellement j'hésitais entre Alana et Loan. Ça ne me dérangerait pas de tout simplement voter pour Alana et la prochaine fois on déciderait entre Maritza et Lou. Je pense que c'est la meilleure solution. Je suis totalement d'accord pour Alana aussi. Je pense que ça va aider Benjamin à redescendre sur Terre, et ça va lui montrer qu'il ne contrôle pas du tout le jeu. Ah tu es là oui j'avais besoin d'un peu de temps à moi toute seule. Est-ce que tu veux venir avec moi J'ai besoin de te parler avec d'autres candidats. D'accord. Salut, qu'est-ce qui se passe En gros, on se fait une petite alliance, juste nous cinq. Je ne sais pas trop. Je vais y réfléchir. J'espère vraiment que tu vas nous rejoindre. Oui, ça serait super que tu nous rejoins. Tu as l'air d'être vraiment une super enquêtrice. Tout comme moi. Oui, tout comme toi, Nicolas. Et j'ai l'impression que cette alliance peut marcher. Je pense aussi. On apporte tous des trucs différents et c'est important dans une alliance. Je vous aime beaucoup tous les quatre, mais je n'ai pas vraiment envie de me mettre la pression avec ça pour le moment. Je ne sais pas si vous essayez de me convaincre parce que je suis dans l'alliance de Benjamin, mais si c'est le cas ne vous inquiétez pas je ne vais pas écouter ce qu'il me dit. Je pense juste que des alliances devraient se créer naturellement. Prends ton temps pour réfléchir, mais ne t'inquiète pas même si tu ne refuses aucun des garçons ici vont te nominer. La candidate que j'apprécie le plus ici c'est Alana, suivie de Christy. Les deux rejoignent un peu plus ma personnalité que Nicolas, Cameron, Caroline et Elvis mais à voir. Au fur de l'aventure je vais voir comment les choses se passent, mais le fait d'être en deux alliances est bénéfique pour le moment. Ça fait que personne ne va vouloir m'éliminer des deux côtés. Ici la voix, les garçons c'est le temps d'aller voter. Alexandre tu es le premier. Cette semaine je veux nominer Luan, je n'ai pas l'impression qu'elle va apporter beaucoup au jeu et je pense que ça pourrait sortir Anastasia de sa bulle. Je décide de nominer Caroline cette semaine. Je ne veux pas me mettre Benjamin à dos, pour le moment si j'avance avec lui ça va m'aider. Je décide de nominer Alana cette semaine, je n'ai rien contre elle. C'est juste pour affaiblir l'alliance de Benjamin. 
je décide de nominer Caroline, je pense que normalement elle est dans le sas. Je décide de nominer Louane, elle ne va pas être utile pour mon jeu je pense donc tant la nominer. Je vote pour Alana cette semaine, désolé Alana. Je vote pour Alana, elle s'est rapprochée de forte tête donc je préfère la voir dans le sas. Benjamin a essayé de faire que je vote contre Caroline mais il rêve, Maritza tu vas dans le sas cette semaine Pour les nominations je vote contre Alana, j'ai essayé de la prévenir que Benjamin était un manipulateur hier mais elle a préféré le faire confiance. Je pense aussi que malheureusement elle n'est pas assez forte psychologiquement pour le jeu, j'ai pas envie de continuer de la voir se faire manipuler par Benjamin et elle n'a pas envie d'entendre ce que je lui dis. Ici la voix. Tous les garçons sont passés au confessionnal et les nominés de cette semaine sont Maeva et Alana. Au prime l'une de vous va être éliminée. C'est tout, pour le moment. Yebs. Je suis trop dégoûté que mon plan de nominer Loan n'a pas marché, espérons la prochaine fois. Tu vas bien Je suis grave dégoûté que tu sois nominé. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé de tout faire pour que tu sois sauvé. C'est la faute de Kevin, il a été dégoûté que sa manipulation pour te retourner contre moi n'a pas marché. Je le déteste, je ne lui ai même pas rien fait. Benjamin est un candidat que j'ai beaucoup de difficultés à cerner, je veux croire qu'il est vraiment aussi gentil qu'il le prétend mais mon instinct me dit de prendre avec des pincettes tout ce qu'il va me dire. Tu as voté pour qui Réponds merde, c'est une simple question. J'ai voté pour Caroline, je te l'ai dit. Dommage, j'aurais vraiment aimé la voir face à Maeva. Ici la voix, Caroline. Plutôt tu as obtenu un indice sur Christy. Regarde l'écran. Oh putain d'accord. Merci la voix. Je pense que je vais le garder pour moi-même, je préfère qu'on ne me vole pas mon idée. Salut les deux, Maeva comment tu prends la nomination Je l'ai vraiment mal pris, mais j'ai regagné de la confiance en moi. J'aurais préféré avoir Luana face à moi, mais Kevin voulait Alana dans le sas. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Vous avez une idée de ce qui s'est passé Kevin a beaucoup réfléchi et... On n'est sur aucune piste, vraiment on pense toutes les deux qu'il faut se concentrer sur la garder en sécurité. Ah, surprenant moi si j'aurais été nominé à vie j'essayerais de savoir qui l'a causé. Et c'est comme ça que se termine cette journée de nomination. Pour terminer la soirée en beauté, la voix a organisé une activité pour vous convaincre de sauver leurs alliés. Ici la voix, comme vous le savez les nominés de cette semaine sont Maeva et Alana. Ceux qui veulent que Maeva reste allée à côté d'elle, et ceux qui veulent voir Alana rester allée de son côté. Je voulais juste te dire vite fait Alana que je n'ai rien contre toi, je pense que tu es une fille sincère, mais je vais aller du côté de Maeva. On dirait bien qu'on a la majorité ici. Alana, Maeva, vous savez désormais à qui vous pouvez faire confiance. Une personne de chaque côté va désormais donner un speech sur le pourquoi vous devriez être sauvé. On voit clairement que deux clans ont commencé à se former et j'ai préféré ne pas me lever. Je veux montrer à Caroline que je suis de son côté pour qu'elle vienne me voir par elle-même pour que je joigne son alliance. Comme ça je sais qu'au moment où je réussis à la joindre elle va me faire totalement confiance. Je vais commencer. Vous devriez voter un Karma Eva. Malgré qu'elle ait une grande gueule elle ne craint pas de dire ce qu'elle pense. Que ça plaît, ou pas. Elle prend ses décisions par elle-même et ne se laisse pas influencer. Je suis sûr et certain que l'éliminer se mène assez beaucoup trop tôt. Je vois énormément de potentiel en elle. Quel beau message Karen, mais je suis quelqu'un qui veut des personnes positives dans la maison. Pour moi, Maeva elle est beaucoup trop négative, elle a même gâché la petite discussion que j'avais avec Nicolas et Caroline par jalousie. Vous l'avez vu la majorité des habitants veulent voir Alan rester, donc ça prouve que vous devriez voter deux. Kevin, et Maeva sont tous les deux des candidats néfastes dans la maison. Il faut qu'une parte avant qu'ils gâchent l'aventure de tous les autres. Bien dit mon beau. 
Benjamin, tu peux continuer à faire ton numéro à deux balles, tu es tellement inintéressant que la prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour dire de la merde je vais te castrer pour éviter qu'on en ait un deuxième comme toi dans le monde. Toi par contre tu vas mieux parler à Benjamin, parce que si je me vénère tu vas sentir ma claque venir. Toi la mamie calme-toi avant que tu fais une crise de cœur, ça se voit que tu en as plus beaucoup à vivre. Sale petite. Point retourne sucer ton mec en carton, car c'est clairement le seul truc que tu sais faire. Tu es juste une petite jalouse car j'ai des seins plus gros que ton cerveau, tu sais que mon couple contrairement au tien est vrai. Pour quelqu'un qui dit que son couple est sincère, tu n'as pas hésité une seconde à essayer de flirter avec moi au prix mais le pire c'est que moi et Maëva on n'est même pas en couple. Toi la ferme avant que je mette ta tête entre mes seins. <rire> non mais ils sont vraiment malades dans cette maison, j'ai envie d'hurler de rire. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi Maritza flirte ouvertement avec les garçons quand elle est en couple. Moi et Maritza, on a une relation polygame à l'extérieur. Point oui et moi je suis la reine d'Angleterre. Tu es la reine que tout le monde aime pas sauf quand tu te tais. C'est bon tout le monde on se calme et on arrête de se disputer. On est tous des adultes civilisés ici. Oui c'est bon tout le monde arrêté, c'est soit ma dernière semaine, soit celle de Meva donc on doit profiter à fond. Est-ce qu'on ne peut tout simplement pas juste vivre l'aventure sans se prendre la tête de minutes La dispute de ce soir a un peu éclaté à cause de Benjamin. Il parle de positivité tout en envoyant des pics à Maeva, j'ai l'impression qu'il pue vraiment la fausseté. Je ne peux pas être le seul à le voir non La stratégie de Benjamin n'a pas du tout marché comme il le voulait, mais il est tenace. C'est désormais la fin de l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez désormais voter pour la candidate que vous voulez voir rester. C'est le 1 pour Maeva, et le 2 pour Alena. Au prime une des deux va être éliminée. Je vous laisse désormais avec un message des deux nominés de la voix. Je suis nominée à vie et je pense que je mérite de découvrir qui l'a causé. Je promets de faire un minimum d'efforts avec mon caractère sauf en cas nécessaire. Je sais que parfois je suis trop honnête, et ça l'a clairement joué contre moi si je suis nominée. Par contre je sais que moi et Kevin on forme une bonne équipe, on est tous les deux opposés en caractère mais ensemble on est joueurs donc votez 1. Je n'ai pas pu vivre l'aventure comme je le voulais. Je m'entends bien avec tous les candidats, je me suis fait des bons amis dans l'aventure, j'ai une bonne relation avec tout le monde, et je pense à mener une bonne humeur et simplicité dans la maison. Je ne vais pas vous mentir, ce soir n'était vraiment pas ma soirée, je me suis fait recaler par Skyler, et j'ai été nominée, mais je me suis déjà remise. Je suis forte psychologiquement, et je peux le prouver si vous votez deux. Ici la voix. La voix a préparé un prime fort en rebondissement. Les deux nominés de la semaine, Meva et Alana, vont devoir créer une équipe et les deux équipes vont s'affronter dans la soirée des séparations. C'est tout, pour le moment.